फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स इस सब्जेक्ट के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइव मार्क्स के वो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं नमस्कार आपका स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स टू पॉइंट ओ पे आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पेपर में पूछे गए हैं उनके बारे में देखने वाले हैं फाइव मार्क्स ये क्वेश्चन होने वाले हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए तो आइए देखते हैं क्वेश्चन तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट मतलब फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू राइट अ नोट ऑन एजुकेशन रेगुलेशन एजुकेशन रेगुलेशन के ऊपर यहाँ पर आपको नोट लिखना है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ पीसीआई पीसीआई मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शन यहाँ पर आपको डिस्कस करने हैं देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर गिव द प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग फर्स्ट रजिस्टर एंड वॉट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर एंट्री फॉर फर्स्ट रजिस्टर एज पर फार्मेसी एक्ट 1948 तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है यहाँ पर गिव द प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग फर्स्ट रजिस्टर तो जो फर्स्ट रजिस्टर होता है उसको प्रिपेयर करने की प्रोसीजर क्या होती है वो यहाँ पर आपको लिखना है एंड वॉट क्वालिफिकेशन रिक्वायर फॉर एंट्री फॉर फर्स्ट रजिस्टर एज पर फार्मेसी एक्ट नाइनटीन तो फार्मेसी एक्ट नाइनटीन के अकॉर्डिंग फर्स्ट रजिस्टर में एंट्री करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो यहाँ पर आपको लिखना है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव गिव द कंपोजिशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल के यहाँ पर आपको कंपोजिशन लिखने हैं देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स राइट द क्वालिफिकेशन फॉर ड्रग इंस्पेक्टर एंड गिव द प्रोसीजर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर इन टेकिंग सैम्पल्स तो यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर का क्वालिफिकेशन आपको लिखना है और साथ में ड्रग इंस्पेक्टर जब कोई भी सैम्पल लेता है कोई भी सैंपल कलेक्ट करता है तो उस टाइम पे उसकी प्रोसीजर क्या है किस प्रोसीजर के थ्रू वो सैंपल को कलेक्ट करता है क्या प्रोसीजर है वो यहाँ पर आपको लिखना है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन डिफाइन द टर्म अंडर डी एंड सी एक्ट 1940 तो यहाँ पर हमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं उनकी डेफिनेशन यहाँ पर हमें लिखनी है इस तरीके से भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं तो सबसे पहली टर्म है अडल्ट्रेटेड ड्रग सेकेंड वन इज द मिस ब्रांडेड ड्रग तो ये दोनों टर्म है यहाँ पर दिए गए हैं हमें इनकी डेफिनेशन लिखनी है गिव द फंक्शन ऑफ सी डी एल एज पर डी एंड सी एक्ट नाइनटीन फोर्टी तो डी एंड सी एक्ट नाइनटीन फोर्टी के अकॉर्डिंग जो सी डी एल सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के जो भी फंक्शन है वो यहाँ पर आपको लिखने हैं अब यहाँ पर डेफिनेशन वन मार्क की होगी तो दो डेफिनेशन आपको लिखने हैं तो दोनों टू मार्क्स के होंगे और सी डी एल के फंक्शन जो होंगे वो थ्री मार्क्स के होंगे देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट स्टेट इन डिटेल प्रोविजन शेड्यूल एन ऑफ डी एंड सी रूल्स 1945 तो यहाँ पर शेड्यूल एन के बारे में लिखने के लिए कहा गया है डिटेल इन्फॉर्मेशन शेड्यूल एन में क्या होता है शेड्यूल एन में क्या आता है क्या दिया गया है वो सारी चीजें यहाँ पर आपको लिखनी है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन डिस्कस द क्वालिफिकेशन एंड ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर तो ड्रग इंस्पेक्टर की यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और उसकी ड्यूटीज क्या होती है वो यहाँ पर आपको डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर टेन गिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डी टैब डी टैब मतलब ड्रग टेक्निकल एडवाइस बोर्ड इसका कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर आपको लिखना है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट आर लोन लाइसेंस एंड रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस अंडर डी एंड सी एक्ट 1940 तो डी एंड सी एक्ट 1940 के तहत लोन लाइसेंस मतलब क्या होता है रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस मतलब क्या होता है वो यहां पर आपको लिखना है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ डी पी सी ओ एंड द रिटेल प्राइस ऑफ ड्रग इज कैलकुलेटेड तो यहाँ पर डी पी सी ओ ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर के यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव लिखने हैं और जो रिटेल प्राइस ऑफ ड्रग है वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है वो यहाँ पर आपको लिखना है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टीन गिव द ऑब्जेक्टिव ऑफ डी पी सी ओ एंड डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स फर्स्ट वन इज द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रीडियंट्स सेकेंड इज द फॉर्मुलेशन थर्ड इज द मैक्सिमम रिटेल प्राइस तो यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से अराइज हुआ है यहाँ पर आपको ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर के ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं और यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए गए हैं उनको आपको डिफाइन करना है उनकी डेफिनेशन लिखनी है तो सबसे पहली टर्म है एक्टिव फार्मास्यूट
क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एक्सप्लेन कैलकुलेशन ऑफ रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन तो फॉर्मुलेशन की रिटेल प्राइस किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करनी है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन राइट अ नोट ऑन नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग ऑथोरिटी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग ऑथोरिटी के ऊपर यहाँ पर आपको नोट लिखना है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन गिव टू पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन लॉ एंड इथिक्स एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिस्स ट्रेड तो यहाँ पर आपको दो पॉइंट्स लिखने हैं दो डिफरेंट लिखने हैं लॉ एंड एथिक्स के बीच का और साथ में जो फार्मासिस्ट है उसकी ड्यूटीज क्या है उसके ट्रेड के रिलेशन में वो यहां पर आपको एक्सप्लेन करना है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 वॉट इज़ द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब एज पर कोड ऑफ इथिक्स तो यहाँ पर क्या पूछा गया है रोल ऑफ फार्मासिस्ट फार्मासिस्ट का रोल क्या है उसके जॉब के रिलेटेड में अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ इथिक्स ये यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है ये यहाँ पर आपको लिखना है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एटीन वॉट इज कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स गिव द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड इथिक्स तो कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स मतलब क्या होता है और लॉ एंड इथिक्स के बीच का यहाँ पर आपको डिफरेंस लिखना है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन वट इज क्लिनिकल ट्रायल एंड एक्सप्लेन वेरियस फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल क्लिनिकल ट्रायल मतलब क्या होता है और यहाँ पर जो क्लिनिकल ट्रायल के फेजेस होते हैं वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने हैं देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यू ड्रग डेवलपमेंट तो न्यू ड्रग जो है वो डेवलप किया जाता है तो उस टाइम पे कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं किसी भी न्यू ड्रग को डेवलप करते टाइम उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन राइट अ नोट ऑन एन एंड ए एन तो एन डी मतलब क्या होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन और ए एन डी ए मतलब क्या होता है एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन तो इनके ऊपर आपको यहाँ पर नोट लिखना है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू वट प्रोसीजर शुड बी फॉलो बाय ड्रग इंस्पेक्टर वाइल सेंडिंग द सैंपल फॉर टेस्ट और एनालिसिस अगर किसी भी सैंपल को टेस्ट या फिर एनालिसिस के लिए सेंड करना हो भेजना हो तो ड्रग इंस्पेक्टर कौन सी प्रोसीजर फॉलो करता है वो यहाँ पर आपको लिखना है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री राइट द प्रोसीजर फॉर अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशन रनिंग डिप्लोमा और डिग्री कोर्स इन फार्मेसी तो कोई भी इंस्टीट्यूट फार्मेसी का डिग्री और डिप्लोमा कोर्स जो है वो अपने इंस्टीट्यूट में लेना चाहते हैं अपने इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा का कोर्स लेना चाहते हैं या फिर डिग्री का कोर्स लेना चाहते हैं तो उस टाइम पे जो अप्रूवल की प्रोसीजर है वो कौन सी है वो यहाँ पर आपको लिखनी है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर राइट पावर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर एज पर डी एन सी एक्ट नाइनटीन फोर्टी तो ड्रग इंस्पेक्टर के पास पावर कौन कौन सी होती है वो यहाँ पर आपको लिखनी है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव राइट ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर इन रिलेशन टू मैनुफैक्चर ऑफ ड्रग तो ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटीज क्या होती है इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग तो ड्रग के मैन्युफैक्चर के रिलेशन में ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटीज क्या होती है वो यहाँ पर आपको लिखने हैं देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स गिव एनी सिक्स क्लासेस ऑफ कॉस्मेटिक विच आर प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड एज डी एन सी एक्ट नाइनटीन फोर्टी तो कोई भी सिक्स क्लासेस लिखने हैं यहाँ पर आपको कॉस्मेटिक के जो कि इम्पोर्टेशन के लिए इम्पोर्ट करने के लिए प्रोहिबिट मतलब जिन पे मनाई की गई है ऐसे कोई भी सिक्स क्लास जो है कॉस्मेटिक्स की वो यहाँ पर आपको लिखनी है देन नेक्स्ट एट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन वॉट आर वेरियस ऑफेंस एंड पेनाल्टीज अंडर फार्मेसी एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट तो फार्मेसी एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट के अंडर जो भी ऑफेंसेज एंड पेनाल्टीज है वो यहाँ पर आपको लिखनी है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है यहाँ पर हमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं उनकी डेफिनेशन लिखनी है सबसे पहले टर्म है फार्मेसी सेकंड वन वन इज़ द ड्रग स्टोर थर्ड वन इज द ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एंड फोर्थ वन इज द ड्रग एंड फिफ्थ वन इज द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आर एम पी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर तो इस तरीके से इनके डेफिनेशन लिखने हैं तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस हो गए फाइव मार्क्स के जो कि इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे थैंक यू